。感谢本月为我充电的观众。在游戏王中，牌桌对垒的本质即为先攻坐场与后攻结场，而我们知道，自新大师以来，伴随着卡组展开链的逐渐固化，大部分卡组的先攻中场也逐渐变得信息透明。这种情况下，主流结场的方式自然也随着时代变化着。起先是首坑利用效率的逐渐增强。同时以十七出文盲的登场为号角 ，A O E 是结场一逐渐流行。从一九年出表的雷击，再到当年发售的电报陨石结界波，丰富多彩的结场方式，在充盈了各类卡组赛的电路铺同时，也为 K 社提供了更多的思路。在二十年后，访问、三战、高达、E D 的接连诞生，使得卡组对中场立体性的要求日渐抬升。这个结场与坐场交织并行的时代，也对牌手构筑提出了更高的要求。而在对局中，除去釜底抽薪和针对魔线，是否还存在着其他突破中场的方式？而我们今天的主角似乎就成为了直面恐惧之人。那么现在向我们走来的，便是幺二零二又一真神包斩卡组的顶级对手，雷击鸡毛的一流队友，连蟑螂都会开的究极机甲，柯基博，灾厄之心，提风。啊，连没信息了吗？威胁我一手，我害怕。灾厄之心，提风，俗称提风，黑高达，目前仅收录于2023年7月23日发售的 OCG 1202卡包中。由于这个盒子我们最近已经讲麻了，就不再细说这个东西有多重量级了。而简中将其翻译为神兵灾星，恶咒是低风，与高达的简中翻译遥相呼应，收录于9月30日的简中1202中。我们来看一下黑高达的效果。首先两个12星的召唤条件，我们不用看了。毕竟不是人人都是低级，可以在极端情况下收割机启动，然后是特殊出场条件，在对方从额外卡组，把两只以上的怪兽特殊召唤的回合，以及那下个回合，也能在自己场上的攻击力最高的怪兽上面叠。怎么说呢？这召唤条件有种绕口令的美，但不难理解。通过这个召唤条件，我们知道此卡能被几乎所有卡组携带，定位肯定是泛用。然后此卡召唤的回合，自己不能把怪兽召唤或特殊召唤。当然，这里的自诉是指此卡召唤后的。也就是在这玩意儿登场前，某些意义上还是可以为所欲为的。接下来一效果，超量召唤的磁卡存在，双方不能发动三千以上攻击的怪兽效果。哎，这个效果就很有意思了。众所周知，在现代游戏王中，例如鲜花、高达、水晶龟等常见终端攻击力均在三千以上，而提风磁卡则能通过非常简易的补入连锁登场手段，卡死对方终端的部分怪兽。这对于后宫玩家而言，能够较为轻易的拉低先宫所带来的资源差距，并且其二九零零的身板。不仅能无效三千的大怪，更是能够物理送走绝大多数三千以下的其他中段，买一送一了，属于是。接着二效果，一回合一次，把一张素材不取对象弹场上一张怪兽，这个效果进一步提升了提风的泛用性。我们知道，牌桌的对局不仅要考虑做康，更要考虑交康的时机，只有打断对方的命脉展开点，才能做到资源利用率最大化。而弹卡让提风不仅能够顺利解掉各路威风康星的战场。更能在无法封锁对面时，利用一、e、卡来逼迫对方交出一、e、康，有效拉低先后攻玩家的资源差距。那说了这么多，提风在实战中的表现又如何呢？此卡效果公布之初，其含金量并未被所有的牌老所认知，部分牌老对其的第一印象，即为适配神杯或者白银城等不依赖怪兽展开的单卡，因为其自诉确实会严重干扰自己的后续展开。但提风在发售后的表现，却有效的证明了自己的实力。自 1,202 发售后。提风迅速成为了仅次于小叶的超热门额外、超中、纯爱、消防队、白银城、神杯等统统对提风爱不释手。这是因为提风看似确实会卡自己的后续展开，但你需要出提风的场合，你一般也展不开了。实战中出提风，大部分情况下是面对对方中场的防守一搏，因为比起来对对方的大中场战战兢兢的偏康，出提风搏一把总比直接投了要强。万一强行突破后反杀了呢？故环境对提风的大量投入，也一定程度上改变了做场的格局。不得不说，提风从综合角度来看，是一张很有水平的卡。就是这个用法，反而和他的死对头高达更像一点，就是了。我们能够看出来，提风无论是形象、身板、效果，乃至于卡盒，都和高达是一一对应的关系。在设定集中，天庭号被描述为人类以神及宙斯之名去反抗神统治的最终兵器，而提风，我们也能从简中的翻译以及效果看出来，其设定大概率为天庭号的宿敌，而结合其原型为希腊神话中与宙斯对抗的台风。我们能大概分析出，提风或许为神为了嘲弄人类而以为神者的名字制造的对抗产物，这也使得两尊高达在牌桌对垒时平添了几分宿命感。一黑一白，就好像我们的布朗猴降噪耳机一般，一般好看的我们叫花瓶，好用的我们说有强度美。像布朗猴这样好看又好用，还只卖一百多的耳机，我愿称之为顶级泛用。千元的高端耳机下不去手，又觉得百元以下质量不行，那就选个性价比拉满的平价耳机。以前背潮只能不停调高音量，漏音不说还会损伤听力。布朗猴的全包耳设计。蛋白皮贴脸输出，透气不压耳。物理降噪隔绝外界大部分的噪音，防御拉满。
，一带上世界都安静了，皮肤音质也更加突出，高音不炸，低音不糊，享受沉浸式视听体验。日常听歌追剧游戏同同满足，有线无线双连接，新升级的 5.3 蓝牙版本，远程操控也能音画同步零延迟，黑白双色高颜值。送对象就是情侣款单品，插上耳麦 ，ED 畅聊更清晰。送机油晚上开黑更默契，还有呼吸灯提升氛围，一周只充一次电，用完折叠装包不占地。现在的耳机市场太复杂，与其买东买西费心力，不如试试布朗猴耳机，售后可以放心，一年内有问题直接换新。评论区准备了大额优惠券，保价大促还送运费险，心动了就整一个吧。但值得一提的是，虽然作为同一级别的泛用，并且都是数字和二，但提风的价格要比高达低得多。这或许是因为在牌老逐渐增多的第十二期，幺二零二的开盒保有量要远多于三年前的幺幺零二。同时，作为一个神盒，幺二零二的小叶、黑魔女以及赫鲁斯等有效卡位也分担了提风的基础成本。提风的诞生或许意味着，黑社在为系统与解场多样化更进一步做出铺垫。我们也能从近期的散碎饼图中看出一丝端倪。或许在猪类的惨剧过后。痛定思痛的 K 社终于开始思考，由多种卡组共掌环境所带来的场面，似乎更能吸引玩家。在未来的卡盒中，也许会有更为创新的结场单卡，将牌桌的对垒引向层次更高的次元。就是这个鼹鼠新年能不能赶紧过去？人都烧麻了，属于是。关注奇美啦，我会在未来带给各位更多的游戏王故事，也希望各位看得高兴，给我点个赞，三个连什么的。奇美啦，不胜感激。